Hello mga convincers! Kasama natin ngayon ang Binibining Pilipinas World 2010 si Sarina Gatbonton. Hi! Kabacho pala si Venus no? sa yeah. Binibining Pilipinas. Ano naman yung napanalunan mong uh, premyo nung nanalo ka? So, naging milyonarya ka ba after mong maging title holder? <laughs> I wish! <laughs> no, actually, uh, in terms of money during my time, medyo maliit pa siya compared to today. But then, during our time then, there are mga events, so yung sa mga events na yon, like out of town, guesting, mm. meron naman siyang bayad, mm. which is makakasave ka rin naman from there. And also, ang mas bongga na uh, prize namin during our time sa Binibini is the scholarship from the Entrepreneurs School of Asia, which where I graduated as a Bachelor of Communication Arts. Wow! Yeah. So, nakatapos ka ng iyong college uh, through the scholarship sa Binibini. Si Zarina ay nakilala ko actually with my babaylan friends sa UP. At ako ay ang kanilang special honorary member. <laughs> and anyway, nagbigay ako ng small group financial literacy sa kanila dati. At isa si Zarina sa mga nakasama namin. At may nabuo tayong grupo doon, di ba? So, bakit ka sumali sa savings group na yun? During the time, syempre, since sayang naman yung mga rocket, yung mga mm. work, mga mm. out of town na guesting, mga uh, pageant judging. So, naisip ko na why not uh, join you and save some money for me just mm. in case may emergency. At least may mapagkukunan ako ng money. Which is, sobrang napakinabangan ko siya after mm. ko mag-save. Right. Kasi, uh, Kasi after a little over a year, mm. ni-withdraw mo yung savings yeah. mo, di ba? So, saan siya ginamit? That was 2015. Aha. Uh -huh. Um, 2015 kasi when I applied for my work abroad, so thankful ako na buta meron akong savings. So yun yung digamit ko like for my mga requirements for medical or may mga kailangan kuhanin na requirements from the government. So mm -hmm. dun ko siya nagamit and also I use it as a pocket money na rin. Uh -huh. Okay, so ano na yung trabaho mo ngayon, Serena? No, I'm working as a flight attendant. So, hindi na po natin babanggitin muna yung airline ha, kasi hindi pa tayo na-sponsor eh. So, <laughs> <laughs> Ayun, anyway. So, so, isa ka ng flight attendant ngayon. Kumusta naman ang ano, pagiging FA? No? Yeah. Uh -oh. So, can you tell us ano ba yung mga perks and benefits ng pagiging FA? Pangarap yan ng maraming mga hmm. batang Pilipino. Pangarap ko din po siya. Dato pangarap ko lang siya. And um, uh -huh. eto na po, thank God. So, masaya pagiging FA kasi makaka-travel ka abroad for free. And also, you get the chance to have some free tickets for you and for your family na rin. Hmm. So ngayon na nakapag-trabaho ka na, so ang nangyari ay uh, bumalik ka ulit dun sa uh, Club Rica Fort natin mm -hmm. na grupo and you started saving again, yeah. tapos mas malaki na siya. <laughs> okay. Pero i-withdraw mo na naman siya ngayon. Yeah. So tignan nyo ha, ang savings actually talaga mas maganda siyang ginagamit kapag meron kang pinaglalaanan para dito. So itong, itong naipon mo ngayon, para saan mo naman siya gagamitin? I bought house kasi for my family. Mm. So I'm planning to finish the loan na para yung interest niya mabawasan at least. So yung binidraw ko money sa ZB, mm. gagamitin ko siya para pang cash advance dun sa nilong ko. At least kahit pa paano mabawasan Bawasan. yung interest. Uh -oh. Kasi ang target goal ko kasi is matapos ko na yung house ko for next year. Next year. Yeah. Uh -oh. So six years to pay kasi yung house niya. Gusto niya four years tapos four years na. na yeah. mm. Actually, tinatanong yan sa akin parate, no? ano ba daw dapat yung unahin, uh, mag-save or tatapusin yung no. loan? Ang uh, ina-advise ko yan ay pagsabayin. Huwag kakalimutan na may itinatabi at magmagbayad ng muta. So, kasi kailangan pa rin talaga natin mayroon tayong emergency savings eh. Kapag yon naubos at magkaroon ng emergency, baka mas mag-loan ka pa sa mas mataas na interest. Tapos, um, ano na na yung mga napundar mo? Laki yata ng swerte ng pagiging FA. Hindi ko ayos lang. Nung nag-work na ako sa abroad, since yung kapatid ko, hindi pa rin siya graduate that time. So, pinag-aaral ko siya. Okay. Yung mother ko na magpatuloy na pag-aaral para makakuha siya ng bachelor degree. Okay. So, ako rin po, during uh, my uh, time sa pagiging flight attendant, mm. nasingit 
ko rin yung pag-aaral ko. So, 2016, bumalik ako sa school. Ah, wait lang. So, pwede ka palang mag-FA na hindi ka college graduate? Pwede po. Ah. Usually naman po, ano siya eh. Um, high school graduate. Pero, uh-huh. syempre, mas malaki pa rin yung edge na may college degree. May college degree ka. Mm-hmm. At least, after that, kung maisip mo man na mag-stuff na, pwede ka pa rin mag-apply for other for work. work. Last question na lang, Serena. <laughs> ano yung advice na mabibigay mo sa mga katulad mo dati na nagsisimula pa lang, uh, yun, nagkanig sa kahirapan, ganyan. So, ano yung ma-advise mo sa kanila para umayos yung buhay financially? Ano yung po? Siguro una, kailangan nating magsipag. Yun yung kailangan natin para umasenso. And then, hanapin natin yung tamang work for us, kung mm-hmm. saan ka masaya na ginagawa mo, para at least hindi ka magsawa. Mm-hmm. Yung work mo, hindi mo siya iiwan. And then, nagsigap ka lang, mag-aaral ka mabuti. Like, mm-hmm. for example, for me, nag-stop ako mag-aaral, pero kahit kumikita na ako ng pera, pinagpatuloy ko pa rin siya. siya. Mm-hmm. So, nakita mo yung value ng education. Mm-hmm. No. Importante pa rin talaga siya. Okay, sige. So, maraming maraming salamat, Serena. No? At, uh, um, balik ka ulit. Next time siguro, mm-hmm. dapat ay sa... Pag-third withdraw ko na. <laughs> Pag-third withdraw mo na. Abroad na tayo mag- mag-uusap. Mm-hmm. Sana. No? Tapos si Sir Vince, dito sa Quezon City, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan. <laughs>